Well, good afternoon. 안녕하십니까? It is a genuine privilege to worship with you and to be here with you this day. 여러분과 함께 이렇게 예배드리는 것은 정말 은혜이고 축복입니다. My dear friend Dr. Peter Cha and I account it an honor to serve together here in this place with you today. 함께 오신 차태욱 교수님과 함께 여러분과 함께 예배드리는 것이 정말 우리에게 부여된 특권이라고 생각합니다. Uh, we have been inspired by the uh, beautiful music, the missionary commissioning, and the beautiful baptism of the children. 오늘 예배를 드리면서 여러분과 함께 찬양을 드리고 또 성교사를 파송하고 세례식을 참여할 수 있었던 것이 너무나도 아름답게 느껴집니다. But now we would like to turn our attention to the Word of God. And invite you to open your Bibles to 1 Corinthians chapter 1. 이제 우리 하나님의 말씀을 한번 같이 보도록 하겠습니다. 고린도전서 1장을 펴주시면 고맙겠습니다. Today is the first day of Holy Week when we begin to look toward Good Friday and Easter and celebrate what Christ has done for us on the cross and through his resurrection. 오늘은 고난 주간을 시작하는 첫날이며 이제 성금요일과 부활 주일을 생각하며 예수님께서 지나가신 일을 묵상하는 시간입니다. So we look together at this text today to think about the importance and significance of the cross of Jesus Christ in a fresh way. 오늘 이 본문 말씀을 통하여 우리가 하나님께 기도하고 간구하는 것은 하나님 십자가에 대해서 다시 한번 깊게 묵상할 수 있도록 우리의 시야를 새롭게 하여 주시옵소서. Across the world today people think different things when they hear the name of Jesus Christ. 전 세계적으로 많은 사람들이 예수 그리스도의 이름을 들을 때마다 의견들이 있습니다. Some say he was a magician, others a moral teacher. 어떤 사람들은 예수님은 마술사였고 어떤 사람은 도덕을 가르치는 교사였다고 말합니다. A social reformer, a cultural critic. 사회 개혁자이고 문화 평론가라고 생각합니다. A healer, a miracle worker, and the biblical picture of being a redeemer. 어떤 면에서는 치유자이며 기적을 행하는 자였고 또 어떤 사람들은 성경적에 나오는 구원자라고 말합니다. But not only is there confusion about who Jesus Christ is, but there is great confusion about the significance of his work on the cross. 많은 사람들이 예수님에 대하여 정체성에 대한 혼돈뿐만 아니라 예수님께서 십자가에서 행하신 거기에 대해서도 왜곡, 왜곡된 개념들을 많이 갖고 있습니다. Yet the cross of Jesus Christ is without question one of the most cherished and simultaneously misunderstood acts in all of history. 인류 역사 가운데 보았을 때 십자가의 사건만큼 아마 사람들에게 많은 왜곡된 개념들을 초래한 것이 없을 것입니다. On this Sunday morning as we begin Holy Week in 2015, I want to invite you to look afresh with me at this passage of scripture which so beautifully describes the significance of the cross of Christ. 우리가 함께 고난 주간을 시작하며 오늘 본문 말씀에 기록된 이 내용을 살피며 하나님께서 우리에게 신선한 눈을 주셔서 십자가 사건에 대해서 다시 한번 묵상할 수 있는 시간을 가졌으면 합니다. The scandal of the cross continues from Paul's day to ours. 사도 바울 시대부터 시작된 십자가의 스캔들은 오늘까지도 지속되고 있습니다. On a recent trip to England, I heard a story about Patricia Gearing's daughter who died in 1998. 제가 얼마 전에 영국에 방문했을 때 자그마한 도시에 있는 Patricia Gearing이라는 사람의 딸이 98년도에 돌아간 죽은 사건을 들었습니다. She was an ordinary person from an ordinary family who was buried in a cemetery in the Lincolnshire seaside town marked by a simple cross. 해변가에 있는 자그마한 고울, 영국에 있는 평범한 집에 평범한 사람으로 자라난 사람이 죽어자, 죽자 묘지에 간단한 십자가를 그려지고 묻게, 묻히게 되었다고 합니다. Before long, Miss Gehring was instructed by the local authorities to remove the cross. Their rule said, crosses are discouraged. Excessive use of a Christian symbol is undesirable. 얼마 후 정부 당국자들이 찾아와서 십자가는 크리스천 이미지를 지나치게 상용하는 사용하는 것이기 때문에 이것은 허용되지 않습니다. 지우십시오. 
명했다고 합니다. This incident reveals the true values of our contemporary societies across the world. 이러한 이야기는 지금 전 세계적으로 기준으로 세워지고 있는 가치를 평범한 아, 확인 확실하게 나타내고 있는 것입니다. Even in places that we would not consider to be centers of secularism, like a seaside town in an old English village. 우리는 영국에 있는 조그만 해변가의 도시는 세속화되어 가고 있는 이러한 문화를 상징하는 중심 도시는 아니라고 생각합니다. For many of us, our long familiarity with the cross has lessened its absurdity and repugnance, and led us to turn the cross instead into just an item of beauty. 우리는 십자가의 그 진정한 의미를 감소시키며 우리에게는 장식품으로 변환시켜 우리에게 익숙한 십자가가 되었습니다. To be honest, we are more accustomed to a more and more comfortable with a cross that is highly polished brass or gold adornment or as an object of art that is visibly displayed rather than an instrument of torture. 우리는 십자가를 생각할 때마다 죽임의 도구로 사용되었던 그러한 고통의 도구가 아니라 오히려 금십자가, 동십자가 아니면 예술적인 상징을 하는 십자가로 생각을 할 때가 있습니다. Our problem is that we find it difficult to grasp the absurdity of the gospel about a crucified savior who was proclaimed by the first Christians in a world where the cross was the most barbaric form of punishment. 그리스도의 십자가와 그 진리를 알고 있는 우리마저도 가장 야만적인 핍박의 도구로 죽임을 당하신 구세주에 대한 복음을 초대교인들이 선포했다는 그 사실을 확실하게 이해하지 못하고 있을 때가 너무나도 많습니다. Thus in verse 18 the apostle Paul recognizes the folly of the cross in his day whether for those of a Jewish background or Gentile. 사도 바울은 18절에서 그 시대의 유대인이나 이방인이나 십자가 그 자체가 얼마나 어리석은 것이었던지 이것을 말씀하고 있습니다. The cross ran counter to all expectations of how God would make himself known in the world. 십자가는 모든 사람들이 하나님께서 어떻게 자기 자신을 계시하실까라고 하는 기대를 어긋나게 만들었습니다. The cross was such an absurd idea that no one have invented such an idea with any hope that people would believe it to be true. 십자가는 터무니없는 아이디어였습니다. 아무도 십자가를 믿을 것이라고 생각조차 하지 못하였을 것입니다. For no mere human in their right mind would ever dream up a scheme like this where God would redeem the world through a crucified Christ. 역사 속에 그 어느 누구도 하나님의 구, 구속 역사가 십자가에서 죽임을 당하신 그리스도를 통하여 이루어질 것이라고 상상조차 하지 못하였을 것입니다. It is too presumptuous. It is too humbling. 어처구니 없고 엉뚱한 개념입니다. Verse 22 tells us that the Jews demanded miraculous signs and Greeks looked for wisdom and neither found what they were looking for in the cross. 22절에는 유대인들은 표적을 구하였고 그리스 사람들은 지혜를 찾았다고 합니다. 하지만 그 누구도 십자가를 통해서 찾던 것을 얻지 못하였다고 성경은 말하고 있습니다. The Jews believed that if God were to visit this world for salvation, it would be in power. 유대인들은 믿었습니다. 하나님께서 우리를 찾아오신다면 권능으로 나타나실 것이라고 기대했습니다. As they waited for the coming Messiah, they had every expectation that he would come like a famous military commander. 메시아를 기다리는 유대인들은 군사를 데리고 장군으로 나타나실 것을 기다렸습니다. But instead, the cross spoke of weakness, not power. 하지만 십자가는 강함보다는 약함을, of defeat, not victory. 승리보다는 패배를, of humiliation, not conquest. 정복하는 것보다는 굴복을 상징하였습니다. To speak of a crucified Christ must have sounded like a contradiction in terms. 십자가에 못 박힌 예수 그리스도이라는 것은 모순된 표현이라고 생각하였을 것입니다. How could one so cursed as to hang on a cross be the agent of God's salvation? 어떻게 저주 받아 나무 십자가에 달린 자가 하나님의 구원자가 될수 있단 말인가 생각했을 것입니다. What was foolishness to the Jews was embarrassing to the Romans. 유대인들에게는 어리석은 십자가는 로마인들에게는 미련한 것으로 나타났습니다. If the Greek culture shaped the intellectual world of Paul's day, its social and political environment was completely Roman. 
그 당시 모든 문화는 헬라의 영향을 받았다고 생각한다면 사회와 정치적인 영향은 로마 제국으로부터 받았습니다. Rome had not devised the idea of a crucifixion that belonged to the Persians. 하지만 그럼에도 불구하고 십자가는 로마가 만든 제국 제도는 아니었습니다. 페르시아에서 내려온 전통입니다. But the Romans had mastered the use of crucifixion to ensure that all opposition to its will would be totally eradicated. 하지만 로마 제국은 자기네들을 그 대적하는 모든 사람들에게 십자가를 사용함으로써 공포의 도구로 고문과 수치와 모든 굴욕의 도구로 사용하였습니다. Crucifixion combined pain, indignity, torture, humiliation to its maximum effect. 사람들의 고통을 극대화시키는 사용 도구로 사용하, 사용되었습니다. So it was called the most wretched of all deaths. 그렇기 때문에 십자가는 가장 가혹한 죽음의 도구였다고 사람들은 알았습니다. If the cross was a scandal and an offense to the Jews, an embarrassment to the Romans, it was an absurdity to the Greeks. 만약에 유대인들에게는 십자가가 스캔들이었고 로마인들에게는 미련한 것이었다면 헬라인들에게 헬라인들에게는 어리석은 것이 되었던 것입니다. The Greeks valued wisdom and philosophy in the search for wisdom. 그리스 사람들은 지혜를 추구하기 위하여 고상한 것을 추구하였습니다. Underneath all of this was an overarching egotism. 하지만 이 밑에는 자기 중심적인 사상들이 뿌리를 내리고 있었습니다. So by their standards, the cross was extremely foolish. 그들의 기준에는 십자가는 너무나도 미련하고 어린 어리석은 것이었습니다. Yet Paul says in 1 Corinthians 1 verse 24. That the cross is what manifested the wisdom and power of God. 하지만 사도 바울은 24절에 부르심을 받은 모든 사람들에게는 십자가를 통하여 하나님의 지혜와 능력이 나타난다고 말씀하고 있습니다. The scandalous and offensive message of the cross is the greatest good news that anyone can ever hear. 십자가의 스캔들과 불편한 진실은 모든 듣는 사람들에게 가장 하나님의 장엄한 긍휼과 놀라운 은혜이며 복음이라고 말씀하고 있습니다. This embarrassment unveiled the majestic mercy and gracious grace of God. 사람들에게는 비록 어리석게 보였지만 이것은 하나님의 놀라운 사랑을 나타내는 은혜의 복음이었습니다. Because in verse 25, the Apostle Paul says, "The foolishness of God is wiser than human wisdom." 25절에 사도 바울은 하나님의 어리석음은 사람의 지혜보다 지혜롭다고 말씀하고 있습니다. And the weakness of God is stronger than human strength. 하나님의 연약하심은 사람의 강함보다 더 강하다고 말씀하십니다. While the world functions on the basis of self-centeredness. God functions on the basis of self-denial. 세상의 기준은 자기 중심적이지만 하나님의 기준은 자기 부인으로 시작합니다. As Christ surrendered himself to folly and weakness, he revealed the real wisdom and the true power of God. 예수 그리스도께서는 우리를 위하여 어리석고 약하게 보이는 십자가 앞에 무릎을 꿇고 겸손하게 이 십자가를 택하심을 통하여 하나님께서는 그분과 능력 그분의 능력과 지혜를 세상이 아닌 다른 방법으로 우리에게 보여주신 것입니다. For the power of the cross is the power to deal with sin and to restore people to a right relationship with God. 십자가의 능력, 능력은 사람들의 죄의 문제를 해결하고 하나님과 깨어진 관계를 회복시킬 수 있는 능력이 있습니다. It is the power to effect atonement and to transform us anew. 사람들을 회복시켜 새롭게 하고 하나님과의 관계를 회복시킬 수 있는 능력을 가지고 있습니다. John Stott, the great British preacher, says there is wonderful power in the cross of Christ. 영국의 아주 위대한 사, 기독교 사상가이신 John Stott 목사님은 십자가에 놀라운 능력이 있다고 말씀하십니다. It has the power to wake the dullest conscience. 가장 둔탁한 양심도 깨우며 to melt the hardest heart. 굳혀진 마음도 녹이며 to cleanse the unclean 부정한 것을 깨끗해 하며 to reconcile those who are far off 깨진 관계를 화해시킬 수 있는 능력이 있다고 말합니다 to redeem those who are in bondage 묶인 자를 자유케 하며 to break down the barriers that divide people from one another 사람들로 하여금 분단과 분리의 막힌 담을 깨뜨리며 
and to transform wayward characters into the image of Christ. 방탕한 자를 새롭게 하여 그리스도의 형상으로 만드는 능력이 있다고 말씀하십니다. And to make us fit to stand before the eternal throne of God. 그리하여 영원하신 하나님 보좌 앞에 영원토록 그분께 찬양하기에 합당한 사람들로 만들 수 있는 능력이 있다고 말씀하십니다. What the religious and intellectual leaders of Paul's day wrote off as unconvincing absurdity. 하지만 비록 사도 바울 시대에는 지성인들과 또 종교학자들은 설득력 없고 어리석어 무시당하는 것이 바로 십자가라고 말하였습니다. Much like so many in our day was actually God's brilliant strategy for bringing salvation to the world. 우리도 이러한 생각을 하지만 사도 바울은 우리뿐만 아니라 그리스도의 이름을 믿는 모든 자, 자들에게는 구원에 이르게 하는 하나님의 탁월한 전략이라고 말씀하고 있습니다. Paul boldly proclaims that it's the only way that God can be known is through the cross of Jesus Christ. 사도 바울은 담대하게 선포를 하십니다. 십자가만을 통해서 하나님을 알수 있다고 선포하십니다. A route that 2,000 years later we still find difficult to accept and understand. 2000년이 지난 우리도 아직까지도 십자가의 그 진실을 받아들이기 어렵. We constantly try to circumvent God's plan. 하나님의 전략 다른 방법으로 우리는 찾으려고 노력하고 있지는 않습니까? But all other routes are a dead end. 하지만 다른 방법으로 하나님께 갈 수가 없습니다. There is only one place where God has chosen to make Himself fully known. 하나님께서 자기 자, 당신을 완전히 사람들에게 계시하시기 위해서 선택하신 방법은 한 가지밖에 없습니다. In order to save men and women, and that is at the cross of Christ. 죄로 인해서 버림받은 인간을 구원하기 위하여 선택하신 십자가의 방법밖에는 없다는 것입니다. The cross nullifies all of our self-centered, prideful systems. 우리는 자기 중심적인 이러한 모든 것을 중화시킬 수 있는 없앨 수 있는 방법은 십자가밖에 없습니다. And reveals them for what they really are. 십자가는 우리 중심 가운데 있는 이러한 것을 드러나게 만듭니다. Today the cross unmasks our secular individualism. 십자가는 우리의 우리 자신에 있는 세속화된 이런 모습을 드러나게 합니다. Because it demonstrates Christ's acceptance of our guilt and taking upon himself the judgment of God that was meant for you and for me. 우리가 받아 마땅할 그 하나님의 진노에 대한 모습을 십자가를 통해서 예수님께서는 우리를 우리에게 보여주고 계시는 것입니다. The cross unmasks our contemporary therapeutic attempts to deal with our hurts. By denying our guilt and questioning moral boundaries, 우리는 우리 자신을 스스로 달리기 위하여 가면의 생을 쓰고 가면을 쓰고 있는 모습을 노출시키게 만듭니다. But it is only, only the sinless Christ who took upon Himself the sins of the world. 오직 예수 그리스도만 죄가 없으심에도 불구하고 우리를 위하여 십자가를 지신 그분만이 하나님을 계시할 수 있는 것입니다. Dying unjustly, but yet without protest. 아무런 불평 없이, 투쟁 없이 십자가에 매달려 죽임을 당하셨습니다. It is this one alone who brings mercy and grace to us. 예수님만이 우리에게 하나님의 긍휼과 은혜를 제공할 수 있는 것입니다. Because God demonstrates a love that goes beyond comprehension and a willingness to die out of sheer unreasonable grace. 하나님께서는 우리에게 엄청난 은혜를 십자가를 통해서 보여주시며 죽임을 당할 수밖에 없는 우리 죄를 죄를 용서해 주시고 구원해 주시는 하나님의 놀라운 사랑을 보여주고 계신다는 것입니다. So the cross unmasks our folly and deflates all other pretentious views of the world. 우리는 세상을 세상을 향한 생각과 이런 모든 잘못된 생각들을 전부 다 노출시켜 주십니다. If the cross unmasks the folly of the world, it leads to genuine humility among those who believe in Jesus Christ. 만약에 십자가가 우리의 왜곡된 생각을 벗겨줄 수만 있다면, 우리는 진정으로 우리의 참 모습을 가지고 하나님 앞으로 갈수 있는 것입니다. 
It does so because it tells us that by ourselves we are unable to find God or to live righteously before Him. 십자가는 우리 스스로 의로운 삶도 하나님을 찾을 수도 없다고 말씀하고 있습니다. It exposes our pride as an illusion. 우리의 교만이 부족하다는 것을 나타내 주고 있습니다. It shows our goodness to be totally inadequate. 우리의 선행은 절대적으로 부족하다는 것을 나타내 줍니다. The cross reveals our dependence on the wonderful mercy of God to seek us and to save us from ourselves and from our sin. 십자가는 우리로 하여금 우리의 교만함과 또 잘못된 이러한 것에서 구원시켜 주시는 하나님의 능력을 전적으로 의지하며 하나님의 은혜를 경험케 합니다. The cross shows our unworthiness and his marvelous grace. 십자가는 동시에 우리의 자격 없음을 보여주며 하나님의 은혜를 나타내 주십니다. It reveals that while we come to life in various stages through education, experience or background, we might have some advantages or privileges in this world. 우리는 특별한 은혜를 입고 태어났기 때문에 어디서 태어나고 어떠한 그 경험을 가지냐에 따라서 사람 다른 사람들과 차별한 차별 대우를 받을 수는 있습니다. Not one of us has a single advantage when we come to the foot of the cross. 그럼에도 불구하고 십자가 앞에 우리가 나오게 되면 아무도 유리한 사람이 없다는 것입니다. Look at verses 29 through 31. 29절에서부터 31절을 보십시오. Paul says not one of us may boast before him. 사도 바울은 우리가 하나님 앞에서 자랑할 것이 아무것도 없다고 말씀하고 있습니다. For the ground is level at the cross. 왜냐하면 십자가 앞에서는 평, 평지이기 때문입니다. In Galatians chapter 6 verse 14, Paul writes something very similar. 사도 바울은 갈라디아 6장 14절에 비슷한 내용을 기록하고 있습니다. There he says, "May I never ever boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ." 그러나 내게는 오직 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없습니다. It is to such boasting in the cross, absurdly countercultural as it is, that Paul is calling us as believers 이러한 역설적인 진리 앞으로 사도 바울은 우리에게도 오늘날 부르고 계시는 것입니다. For look at verse 30. 30절을 보십시오. There it says Christ is our righteousness. 그리스도만이 우리의 의라고 말씀하고 있습니다. Our holiness and redemption. 거룩함과 구속함이라고 말씀하고 있습니다. For Christ's work has done for us what we cannot do for ourselves. 예수님께서는 십자가의 사건만이 우리가 할수 없었던 일을 행하셨다고 말씀하고 있습니다. Bringing us into a relationship with God so that we might live with Him and for Him. 우리는 우리의 깨어진 관계를 하나님과 회복시켜 주시고 하나님과 함께 생활을 할수 있도록 만들어 주신다고 말씀하십니다. Because of what God has accomplished for you and for me through Jesus Christ. 하나님께서 여러분과 우리를 위하여 행하신 십자가를 통해서 행하신 일을 말씀하고 있습니다. So what does all of this mean for us today? 그렇다면 오늘 살고 있는 우리에게는 어떤 뜻이 있을까요? See what Paul is ultimately doing in this passage is to show us as Christ followers our true identity. 우리의 진정한 진, 어, 정체성을 십자가를 통해서 발견하기 원하고 있, 있습니다. For the people of God are formed by the cross. 왜냐하면 하나님의 백성들은 십자가를 통해서 세워지기 때문입니다. He has called us insignificant people, though we may be, to be special people, His people. 우리는 부족하고 부잘 것 없는 사람들이지만 십자가를 통해서 택함을 받은 특별한 백성이 된다는 것입니다. The people of God are not only formed by the cross; they are marked by the cross. 하나님의 백성들은 십자가를 통해서 세워질 뿐만 아니라 십자가의 흔적을 가지고 사는 사람들입니다. When we live selfish, self-promoting lives, the people of God show that we have not fully grasped the meaning of the cross. 만약에 우리가 자기 중심적인 삶을 산다면 십자가를 통해서 하나님께서 역사하신 그 은혜를 충분히 이해하지 못했다는 것을 증명하는 것입니다. For even today. 오늘날도 
The cross continues to denounce the values of the world. 세상에 있는 모든 기준과 가치들을 거부하게 만들어 만듭니다. Values based on egotism, pride and self-assertion. 자기 중심으로 기준화되어 있는 세상의 기준들을 Not only are we formed by the cross and marked by the cross, but the people of God are called to proclaim the cross. 십자가를 통해서 세워지고 십자가를 통해서 하나님과 동행할 뿐만 아니라 이제 십자가 사건에 대해서 세상을 향해서 선포해야 되는 책임이 있습니다. Not just these missionaries who were commissioned this morning. 오늘 아침에 우리 우리를 통해서 파송받은 선교사들뿐만 아니라 but all who name the name of Christ. 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 사람들이 We need to understand that the cross is not just the means to our salvation. 십자가를 통해서 구원만 받는 것이 아니라 but the foundation on which our view of life and world is to be built. 우리의 삶의 기준과 세상을 보는 시각의 기준을 새롭게 해 주는 정의가 되어야 될 것입니다. The cross is the basis from which our self-giving lifestyle must flow. 헌신의 기준을 십자가를 통해서 구축해 나가야 될 것입니다. The reality is that we are much like the Corinthians of the first century. 하지만 우리도 고린도에 있던 교인들처럼 유사한 점이 참 많습니다. So today our orientation of our way of thinking and living is quite incomplete at best. 어떤 면에서는 아직도 우리가 십자가를 생각했을 때 부족함과 왜곡된 개념들이 있다는 것을 고백하지 않을 수가 없습니다. The good news is that the spirit of God that is at work in you wants to continue to work in you. 기쁜 소식은 여러분들 마음속에 여러분들의 마음을 새롭게 하시는 성령 하나님께서 우리들로 하여금 십자가에 대한 올바른 개념을 가지기를 원하신다는 것입니다. To form us and to mark us and to help us grow in our understanding of the cross of Christ. 우리에게 깨우침을 주시고 새롭게 하시며 성숙해 하셔서 십자가에 대한 올바른 이해를 갖기를 원하고 계십니다. At this Holy Week period, let us ask the Lord to show us afresh the meaning of the cross. 이제 고난 주간을 시작하며 성령 하나님께 기도하지 않겠습니까? 하나님 십자가에 대해서 올바른 이해를 할수 있도록 우리를 도와주십시오. A cross that was an offense to many. 많은 사람들에게 참혹의 참혹을 상징하는 그러한 십자가가 a scandal to the Jews. 유대인들에게는 스캔들이었고 an embarrassment to the Romans. 로마인들에게는 어리석은 것이었으며 foolishness to the Greeks. 또 어, 어, 그리스 사람들에게는 어리석은 것이었지만 a cruel cross that unmasked the folly of the world. 참혹한 십자가가 우리의 거짓적인 가면의 생을 벗겨주는 bring salvation to God's people and humility to Christ's followers. 하나님의 사람들에게는 구원에 이르게 하는 하나님의 은혜와 능력을 나타내는 십자가라는 것을 이해하기 바랍니다. A cross that forms us and marks us. 십자가를 통하여 우리는 새로워지고 우리를 인도하시는 십자가. A cross today in which we alone boast and proclaim. 이제 십자가만을 자랑할 수 있는 우리가 되기를 원합니다. The cross is God's way to wisdom. 십자가는 하나님께서 주시는 우리를 향한 지혜입니다. It is the way to God's power. 하나님의 능력에 갈수 있는 길입니다. And it is the only way of God's redemption. 하나님께서 구원에 이르게 하는 유일한 방법입니다. May we today say with the Apostle Paul. 오늘날 우리도 사도 바울과 함께. May we never boast in anything except in the cross of our Lord Jesus Christ. 예수 그리스도의 십자가 외에는 자랑한 것이 없도다 고백하게 되기를 바랍니다. And may we proclaim it boldly to a lost, needy, and dying world. 그리고 이 세상에서 방황하고 죽어가고 있는 영혼들을 구하기 위하여 담대하게 십자가를 선포할 수 있는 우리가 되기를 원합니다. If you are here today and you have never believed in the cross work of Jesus Christ, we invite you today to find salvation in Him. 혹시 여러분들 가운데 예배는 드리지만 아직도 예수님 예수님의 십자가를 받아들이지 않으신 분이 있다면 오늘 
더 이상 지체하지 마시고 십자가를 받아들일 수 있는 그러한 결단이 있기를 간절히 바랍니다. Let us pray together. 기도하겠습니다. 하나님의 임재 앞에 나와 주님을 찬양할 수 있는 특권을 주신 주님을 찬양합니다. We thank you today for the beauty of the music and praise. 오늘 아름다운 찬양과 음악을 통하여 주님을 송축할 수 있는 기회를 주신 주님을 찬양합니다. Of the moving picture of those who have given themselves for the sake of international missions. 또 성교사를 성교사로 파송되는 그 아름다운 모습을 통하여 우리의 마음이 움직였습니다. 또 사랑하는 자녀들을 아름다운 가정들이 주님께 헌신하며 세례를 받는 모습을 보았습니다. 하지만 궁극적으로 오늘 We thank you for Jesus the Christ. 우리는 예수 그리스도를 위하여 주님께 찬양을 드립니다. And we thank you for what he has done for us on the cross. 우리를 위하여 행하신 십자가에 대한 모든 사건을 주님께 감사드립니다. There you have made your power and wisdom and righteousness known. 주님의 의와 주님의 지혜와 능력을 나타내셨습니다. We bow before you afresh. 주님 앞에 무릎 꿇고 경배합니다. Asking for forgiveness of our selfish and prideful ways. 우리의 교만과 자기중심적인 생각과 모든 죄를 용서하여 주시옵소서. Mark us and form us by the cross. 십자가로 새롭게 하여 주시고 우리를 인도하여 주시옵소서. And help us to live and proclaim it faithfully. 그리하여 십자가의 사람들로 생활하며 십자가를 선포할 수 있는 우리가 되게 도와주시옵소서. For the glory of your name. 모든 영광과 종기를 위하여 for the advancement of the gospel 또 복음이 전진하는 것을 위하여 and for the sake of Jesus Christ 이 모든 것이 예수 그리스도를 위하여 in whose name we pray 주님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘.